ஹலோ எவ்ரிபடி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து ஒளிச்சிதறல் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா என்ன இப்போ நாம் ஒளியை எங்கேருந்து பெறுறோம்பா சூரியனிடமிருந்து தான் மேஜர் போர்ஷன் அதாவது அதிகப்படியான ஒளியை நம்ம அங்கேருந்து தான் பெறுறோம் அப்போ அந்த சூரியனிலிருந்து வர்ற ஒளி கதிர்கள் வளிமண்டலம்னு சொல்லுவோம்பா அட்மாஸ்பியர் அதில் இருக்கக்கூடிய வாயுக்கள் வாயுக்களுடைய அணுக்கள் இல்லைன்னா மூலக்கூறுகள் அந்த மூலக்கூறுகளுடைய வாயுக்கள் அதன் மேலே வந்து என்ன செய்யும்னா படும்பா படும்போது ஒரு பக்கத்தில் வரக்கூடிய ஒளியானது எல்லா பக்கத்துக்கும் மாற்றப்படும்பா கொஞ்சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு மூலக்கூறுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சூரிய ஒளி இப்படி வரும்பா வந்து இதன் மீது படும் இந்த மூலக்கூறு மேலே பட்டு அந்த ஒளி கதிர்களானது எல்லா திசைகள்லையும் என்ன செய்யப்படும்பா இப்படி மாற்றி அனுப்பப்படும் இந்த நிகழ்வை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி சிதறல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இந்த ஒளி சிதறலை ஆரம்பம் மற்றும் இறுதி ஆற்றலின் அடிப்படையில் இரண்டு விதமாக என்ன செய்கிறாங்கப்பா பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீச்சி ஒளிச்சிதறல் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்கப்பா சொல்லுவாங்க சரியா அதாவது இந்த எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சிதறல் அடையக்கூடிய ஒளிக்கற்றையினுடைய ஆரம்பம் மற்றும் இறுதி ஆற்றல் எப்படி இருந்துச்சுன்னாப்பா சமமாக ஒரே மாதிரி சரிதானா அதாவது ஆரம்பத்தில் என்ன ஆற்றல் இருந்துச்சோ இதை ஒரு சமன்பாடு மாதிரி எழுதுறதா இருந்தால் அதாவது தொடக்க ஆற்றல் அந்த தொடக்க ஆற்றலின் அளவானது எந்த ஆற்றலுக்கு சமமாக இருந்துச்சுன்னாப்பா நான் தொடக்க ஆற்றலை இனிஷியல் எழுதிக்கிறேன்பா இஐ இதே எதுக்கு சமமாக இருக்கும் இஎஃப் ஐனா தொடக்கம்னு அர்த்தம் எஃப்னா ஃபைனல் அர்த்தம் ஸோ அந்த ஆரம்பத்தில் இருந்த ஆற்றலும் இறுதியில் இருந்த ஆற்றலும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் அது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்பா மீச்சி மோதல் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரி த இனிஷியல் அண்ட் த ஃபைனல் எனர்ஜி பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்கேட்டரிங் இஸ் சேம் தென் இட் இஸ் கால்ட் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் சப்போஸ் அந்த ரெண்டும் சமமாக இல்லை அப்படின்னா சமமாக இல்லை அப்படின்னா அதாவது இஐ ஆரம்ப ஆற்றலானது அல்லது தொடக்க ஆற்றலானது எதுக்கு சமமாக இல்லைன்னாப்பா இறுதி ஆற்றலுக்கு சமமாக இல்லைன்னா அதை தான் நம்ம என்ன இதுன்னு சொல்கிறோம்பா மீச்சி அற்ற மோதல் ஏன் சமம் இல்லாமல் போகுது அப்படின்னா அந்த ஒரு துகளில் போய் மோதுதில்லைப்பா ஒரு துகளில் போய் மோதுதில்ல அந்த துகள் வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ போய் மோதுதில்ல ஒழிக்கதிர் ஆ அப்படி மோதும்போது தன்னிடம் இருந்த ஆற்றலை அந்த துகளுக்கு கொடுத்துடும் அதுக்கு பேர் ஸ்கேட்ரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த துகளுக்கு என்ன செஞ்சிடும்பா கொடுத்துடும் இப்படி கொடுக்கறதுனால இந்த துகளுடைய ஆற்றல் கொஞ்சம் கூடிக்கிரும்பா அந்த வந்து விழுந்த ஒழிக்கதிரின் ஆற்றல் என்ன செஞ்சிடும் குறைஞ்சிடும் சரியா இதனால தான் நமக்கு என்ன ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் இழப்பானது என்ன செய்யுதுப்பா ஏற்படுகிறது சரியா அதனால தான் என்னது வருதுப்பா வெரி குட் அதாவது ஆரம்பத்தில் இருந்த ஆற்றலின் அளவானது எந்த ஆற்றலுக்கு சமமாக இருப்பதில்லைப்பா இறுதியில் இருந்த ஆற்றலுக்கு எப்படி இருக்கிறதில்ல சமமாக இருக்கிறதில்ல இப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் என்னதுப்பா மீச்சி அற்ற சிதறல் இந்த Initial energy and the final energy of the scattering light is not the same or it's not equal. Then it is called inelastic scattering. Right. That's what we're going to do. Now, எது மேலே போய் விழுகுதுப்பா ஒருத்துகள் மேலே போய் விழுகுது அதனால தான் நமக்கு என்ன நடக்குது சிதறல் நடக்குது அந்த நடக்கக்கூடிய அந்த துகளுடைய தன்மை சரியா அதே மாதிரி அதோடைய அளவு சைஸ் அண்ட் ஷேப்னு சொல்லுவாங்கப்பா 
அதை பொறுத்து ஒழிச்சதில் நம்ம எத்தனையா பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வகையாக பிரிக்கிறோமா ஒன்று வந்து ரேலே ஒழிச்சதிரல் இன்னொன்று வந்து மீ ஒழிச்சதிரல் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிண்டால் ஒழிச்சதிரல் கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமன் ஒழிச்சதிரல் சரியா சிதறலை உண்டாக்கும் துகளின் தன்மையை மற்றும் அளவை பொறுத்து ஒளிச்சிதறலானது நான்கு வகையாக ரேலே ஒளிச்சிதறல் மீ ஒளிச்சிதறல் டிண்டால் ஒளிச்சிதறல் ராமன் ஒளிச்சிதறல் சரியா ரேலே ஸ்கேட்ரிங் மீ ஸ்கேட்ரிங் டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங் ராமன் ஸ்கேட்ரிங் சரியா ரைட் அடுத்தது பாருங்க இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து ரேலே ஒளிச்சிதறல் அப்படின்னா முதல்ல என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்க சூரியனிடமிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் வளி மண்ட மண்டலத்தில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளால் சிதறலடிக்கப்படும் நிகழ்வுங்கு பேர் ரேலே ஒளிச்சிதறல் சூரியனிலிருந்து வருது பக்கத்தில் அது வெள்ளொளி நமக்கு வருது அந்த வெள்ளொளியானது வளிமண்டலம் அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்கப்பா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் அதனால் என்ன அடைஞ்சிச்சுன்னாப்பா ஸ்கேட்டர்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரேலே ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விதி இருக்குப்பா இது டூ மார்க்காக கூட வரலாம் ஒரு ஒழிக்கதிர் சிதறல் அடிக்கப்படும் அளவு அதன் அலை நீளத்தில் நான்கு மடிக்கு அதாவது நான் மடிக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டர்ட் ஆஃப் அ லைட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் இட்ஸ் வேவ் லென்த் திஸ் இஸ் கால்டு ரேலே ஸ்கேட்ரிங் லா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்கப்பா சொல்லுவாங்க இதை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் பகல் வேலைகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வானம் நீல நிறமாக இருக்கும்ப்பா சரியா ஏன் நீல நிறமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய லைட்டில் உங்களுக்கு ஏழு வண்ணங்கள் காணப்படும்பா வரக்கூடிய லைட்டில் உங்களுக்கு எத்தனை வண்ணங்கள் இருக்கும்பா ஏழு வண்ணங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்கப்பா விப்ஜிஆர் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ குரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சின்ன கலராக இருக்குல்ல இந்த கலர்கள் இதுகள் தான் அதிகமாக என்ன ஆகும்பா சிதறடையும் சரிதானா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வைலட் இண்டிகோ ப்ளூ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி மிக அதிக அளவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிதறல் அடையும் சரியா சார் அப்போ ஏன் சார் வைலட் கலர் நம்ம கண்களுக்கு தெரியல இது நம்ம புக்கில் கொடுக்கல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ப்ளூ லைட் இருக்குல்லப்பா என்னது ப்ளூ நீல வண்ணம் இருக்குல்லப்பா ஆ அந்த நீல வண்ணத்துக்கு தான் நம்ம கண்கள் வந்து என்னதுப்பா சென்சிட்டிவானது உணர்வு நுட்பம் மிக்கது எந்த கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் அதனால தான் நமக்கு வந்து பகல் நேரங்களில் பார்க்கும்போது எந்த கலராகவே தெரியுதுப்பா அந்த ப்ளூ இஷாவே என்ன செய்யுதுப்பா தெரியுது சரியா சரி சார் சூரியனுடைய உதயம் சன்செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சூரியனுடைய மரபு சன்செட் சன்ரைஸ் இந்த நேரங்களில் சிவப்பா ஏன் தெரியுது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரங்களில் பூமி இருக்குல்லப்பா இந்த நேரங்களில் பூமியானது இப்படி உங்களுக்கு சூரியன் இருக்கு அப்படின்னா பூமி இப்படி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கும்பா இந்த பூமியானது அந்த சூரிய கதிர்கள் வந்து சேரும் இந்த சூரிய கதிர்கள் அந்த நேரத்தில் சூரியனை சுற்றி வளிமண்டலம் இருக்கும்பா அப்படி இந்த வளிமண்டலத்தில் இந்த சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் வந்து படும்லப்பா அப்படி படும்போது வளிமண்டலத்தில் ரொம்ப தூரத்துக்கு ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படி அதிக தூரம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கிறதுனால அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகக்கூடிய ப்ளூ கலர் நம்ம கண்களுக்கு சுத்தமாகவே வந்து சேர்றது இல்லை அந்த நேரங்களில் கொஞ்சமாக அளவில் கொஞ்சமாக சிதறடையக்கூடிய எந்த கதிர்கள்ப்பா அந்த சிவப்பு வண்ணம் அது வந்து நம்ம கண்களை வந்து அடைகிறது அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு வண்ணம் அளவில் மிக குறைவாக என்ன அடையும்பா 
சிதறல் அடையும் இதனால தான் சிவப்பு வண்ணத்தை எதில் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஞ்சர் லைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இப்போ நிற்கணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அங்கே ஃபுல்லாக எந்த லைட்டு தான் வச்சுருப்பாங்கப்பா சிவப்பு வண்ணம் தான் டேஞ்சர் லே லேம்ப்னு சொல்லுவாங்க சரியா டேஞ்சர் அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு வண்ணத்தை தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிதானா காரணம் இது தான் இது நம்ம புக்கில் கொடுக்கல இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கும் சரியா அதாவது இந்த டிராஃபிக் சிக்னல் இருக்குல்லப்பா அங்கே ஏன் சிவப்பு வண்ணத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைவது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தன்மைதான் அதாவது அந்த சிவப்பு வண்ணம் அளவில் குறைவாக என்ன அடையும்பா சிதறல் அடையும் சரியா அடுத்த அடுத்ததுக்கு வாங்க மீ ஒளி சிதறல் சரியா இந்த ஒளி சிதறலை ஏற்படுத்தக்கூடிய துகளினுடைய விட்டம் டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த டயாமீட்டர் ஆனது வந்து விழும்லப்பா ஒளிக்கதிர் அந்த ஒளிக்கதிருடைய அலை நீளத்துக்கு சமமாகவோ அல்லது அதை விட அதிகமாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் உங்களுக்கு மீ ஒளி சிதறல் ஏற்படும்பா சரியா இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டலத்தினுடைய கீழ் வளிமண்டலத்தில் உள்ள கீழடுக்கு லோயர் அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்கப்பா அங்கே இருக்கக்கூடிய தூசு புகை நீர்த்துளிகள் அதனால் துகள்கள் சிதற அந்த ஒளிக்கதிர்கள் வந்து என்ன செய்யும்பா சிதறடையும் அதனால் என்ன ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீ ஒளிச்சிதறல் ஏற்படுகிறது முக்கியமான ஒன்பாடு மேகங்கள் வெண்மையாக அதாவது ஒயிட் கலராக தெரியும்லப்பா அதுக்கு காரணமாக அமைகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒளிச்சிதறல் அதாவது மேகக்கூட்டங்கள் எதாவது தெரிகிறதுக்குப்பா வெண்மை நிறமாக தெரிவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது மீ ஒளிச்சிதறல் அதாவது எப்படி அப்படின்னா வெள்ளை ஒளி வந்து என்ன கலராக பிரியும்பா ஏழு வண்ணங்களாக என்ன செய்யும்பா பிரியும் ஏழு வண்ணங்களாக பிரியும் இந்த பிரியே அடையக்கூடியது எல்லாமே சம அளவில் இருக்கும் இந்த சம அளவாக இருப்பதன் காரணமாக சம அளவாக இருப்பதன் காரணமாக அவை எல்லாமே மறுபடியும் என்ன ஆயிரும்னா ஒன்றிணைஞ்சிடும் அப்படி ஒன்றிணைகிறதன் காரணமாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகம் என்னவா தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக கூட்டங்கள் கிளவுட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கப்பா அது வந்து என்ன தெரியும்பா வெள் வெள்ளை வண்ணமாக என்ன செய்யும்பா தெரியும் சரியா கடைசியாக இப்போ மூணாவதாக பார்க்கக்கூடியது டிண்டால் ஒளிச்சிதறல் இந்த கூழ்ம கரைசல் சொல்லுவாங்கப்பா கொலாய்டல் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்கப்பா அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டை நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா அது போகக்கூடிய பாதை உங்களுக்கு வந்து விசிபிளாக இருக்கும் இப்படி வந்து ஒரு இதில் ஒரு கூழ்ம கரைசல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இது வழியாக நீங்கள் எதை அனுப்புனீங்கன்னாப்பா லைட்டை அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அது போகக்கூடிய பாதை உங்களுக்கு கண்ணில் கண்களுக்கு என்ன செய்யும்பா தெரியும் சரியா அந்த நிகழ்வு தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிண்டால் ஒளிச்சிதறல் அல்லது டிண்டால் விளைவு டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங் அல்லது டிண்டால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது நான் வரையறைய தெளிவாக அங்கே கொடுத்துருக்கேன் கூழ்ம கரைசலில் உள்ள கூழ்ம துகள்களினால் ஒளிக்கதிர்கள் சிதறல் அடிக்கப்படுகின்ற நிகழ்வு டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங் சரியா த லைட் இஸ் ஸ்கேட்டர்ட் பை த த குலாய்டல் சொல்யூஷன் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னப்பா டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங் சரியா அடுத்தது பாருங்கள் ராமன் ஸ்கேட்ரிங் ஃபைனலாக அதாவது வாய்க்கல் இருக்கும்லப்பா அதில் இல்லைன்னா திரவங்களில் அல்லைன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்பங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டுனா நீங்கள் கண்ணாடி போட்டிருந்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும்பா கண்ணாடினா முக கண்ணாடியை சொன்னேன் நீங்கள் வீட்டில் பார்க்குற கண்ணாடியை சொல்லலை அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஊடுருவோம் சரியா அதை தான் டிரான்ஸ்பரண்ட்டுன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இது வழியே ஒற்றை நிற ஒளி ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் சரியா அந்த லைட்டு எப்படி போச்சுனாப்பா இணைக்கதிர்களாக இணைக்கதிர்கள் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா 
கதிர்கள் இந்த மாதிரி போகும் இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று என்னதுப்பா இணையாக இப்படி போகிறதுக்கு பேர் தான் என்னதுப்பா இணை கதிர்கள் அப்படி போச்சு அப்படின்னா அவற்றின் வந்து ஒரு பகுதி என்ன அடையும்பா சிதறல் அடையும் அப்படி சிதறடையக்கூடிய கதிர்கள் வந்து புதிய அலை நீளங்கள் ஏதுக்கனே படுகின்ற ஒளியின் அலை நீளத்தையும் பெற்றிருக்கும் அதை தவிர்த்து வேறு அலை நீளங்களையும் பெற்றிருக்கும் இதைத்தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கப்பா ராமன் ஒளி சிதறல் அப்படின்னு என்ன செய்கிறாங்கப்பா சொல்கிறாங்க இதில் வந்து மூணு விதமான கதிர்கள் உங்களுக்கு வரும்பா ஒன்று என்னென்னா ரேலே ஒளி கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா ரேலே அப்படின்றது வேற ஒன்றுமே இல்லை படுகின்ற ஒளியின் அதிர்வெண்ணும் வெளியில் சிதறடைஞ்சு வருது இல்லைப்பா அந்த ஒளியின் அல் அதிர்வெண்ணும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரேலே அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கப்பா ரேலே ஒளி கதிர்கள் அப்படின்னு என்ன செய்வாங்கப்பா சொல்லுவாங்க சரியா இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது இன்னும் ரெண்டு ஒன்றுக்கு பேர் ஸ்டோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் எதுப்பா ஸ்டோக்ஸ் ஸ்டோக் வரிகள் இன்னொன்று வந்து ஆன்டி ஸ்டோக்ஸ் வரிகள்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டோக்ஸ் வரியினுடைய அதிர்வெண் அது கம்மியாக இருக்கும்பா அதிர்வெண் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி எழுத்தால் குறிப்பிடுவாங்க அதிர்வெண் குறைவாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஆன்டி ஸ்டோக்ஸ் வரின்னு சொல்லுவாங்க அது படுகின்ற ஒளியின் அதிர்வெண்ணை விட அதிகமாக இருக்கும் அதைத்தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கப்பா ஆன்டி ஸ்டோக்ஸ் வரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இன்னொக்கி ஒளிச்சிதறலை பற்றி முழுமையாக பார்த்துருக்கோம் சரியா தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ